どうも、皆さん、元気しますかうっくーです。で、今日は、まあ、統合失調症の経過について話していこうと思うんだけど、まずはじめにね、前屈期っていうのがあって、前、多分初めかな、統合失調症の初めの動画で、例に出した A 子さんって人がいるんだけどね、その人は、初めのその前屈期として出てたのが、そのクラスの同級生の話し声が自分のことを言っているのではないかっていうのが、なんとなく気になりだした時があったのね。で、振り返るとそれが前屈期だったって書いてあっててね。うん。で、でも、これぐらいだったら、みんなちょっと思ったりするでしょ。勘ぐったりとか。え、なんか言われてんじゃないかなとか、ひそひそ話があって。そう。だから、この時に、まあ、統合失調症って判断するのは早いっていうのと、あと、な多くの専門家の人は、そこから、まあ、その治療っていうのは、薬物治療なんだよね。そう、ドーパミンを抑える。その薬を飲むことをまあ基本的にやるんだけど統合失調症っていうのはでそれをやるのっていうのそれをやるとやっぱ副作用があるんだってだからそう積極的にはその行わない方がいいんじゃないかっていう考えが多数派らしいね、うん、だけど相談は行っていいっては言ってたよ、うん、書いてあったでそうすると次に話す急性期っていうのがあるんだけどね症状が出てくるでその時にすぐその治療を始めれるることができるからっていうふうには言ってただけどこっからだと微妙だからまだ分かんないと思うね前屈期ってでも俺なんかこういうのってなんか思ったのが運動とかちゃんとしてたのかなとか思うけどなでも俺とかもこういうのはよくなってたかなうんだからそこでうん、だから俺とかはちゃんと運動とかしたからもう戻れてたけどでそれをしないからどんどん悪くなるのかなっていうのは本当思うよな。うん、で、まあ、次それで急性期っていうさっきも言ったんだけどいうのがもう幻覚とか妄想っていうのが現れる時なんだよね。うん、でそのさっき言った A 子さんで言うとだそこに誰もいないのに複数の人たちが自分のことを話しているのが聞こえたりとかね。あと自分の考えていることがその自分が考えると同時にみんなに知れ渡ってるっていう確信ねを強く持つようになったんだよ、うん、それをその急性期っていうんだよねだからこういうなんかね確信持ってるっていうぐらいになっちゃうとアウトだねだけどこれうん俺まあその幻覚はないけど妄想はあるよね、うん、だって俺も自分の考えてることが誰かにバレてるっていうのとかあるよ。うん、なんかそのあったことはあるね。うん、なんかで俺は俺多分マジで俺読んでて思ったけど統合失調症予備軍だよね。俺本当に。うん、だからなんかわかるっていう風な感じとかあ俺なうんなんかこういうのなったことあるっていうの、うん、何個かあるもんねやっぱ。なんか自分がそのだから俺スカウトやってる時もなんかスカウトの女の子の話をしてメールでね。そのやってる時とかもこの会話がその女の子に知れてるんじゃねえかって心配になる時あった心配症<笑>がきっかけでそうなっただけなのかもわかんないけどそうなんかそういうのとかたまにあるなんか自分がなんだっけ特になんかそう朝礼とかでなんかネガティブなこととかちょっと思っちゃったりとかした時とかにその人になんか知られてんじゃねえかっていう心配になる時とかはあっただからそのおかげで思わないようにしようって思えたからまあそれはそれでよかったんだけどうんだから俺全然あったなうんだからそうやって若い頃から出るんだってその統合失調症って20代前半からかなだから俺みたいになってる若い子いたら気をつけた方がいい運動とかマジしとかねえと急性期になるぜうんだ俺は勝手に自分で多分守るためにあ歩きまくってたりとか勝手にしたけどそうだけどそうやってなかったら俺多分やばかったと思うけどな、うん、だからお俺だから前も言ったけどレーシング思考みたいな感じとか頭とかでバーって考えちゃうタイプなのよ、うん、で今とかはしっかりそれを制御するやり方とか覚えてるからまだいいけどさ、うん、じゃなかったら俺やばかったと思うよ、うん、だからそのこういう急性期になったらその自分の噂なんじゃねえかっていうのじゃなくてもう完璧な確信になっちゃうだから本当妄想だったりとかねえのに聞こえたりとかっていう,かうんそ,うそのもっとすごいのになる、うん、完璧な症状が現れる時が急性期。
、で次寛解っていうのがそれのなんか治療とかやって、まあ、治ってる時かな、うん、その症状が良くなってる時を寛解っていうんだって、うん、そうそうでだけどなんかね<笑>次にあるのが再燃ってやつなんだよね、うん、再燃っていうのはもう文字通り症状がまた出てきたやつなんだって、うん、でこれの再燃な寛解したのにまた再燃になるっていう一番の原因がそのね治療薬を飲まなくなることなんだってで薬物療法を続けるとね再燃率は 27% なんだけど薬飲まないとね再燃率は 64% なんだって、うん、だから薬はね多分副作用とかもあって飲みたくねえったりとかあと油断したりとかなのかな映画でなんかあるんだよね天才数学者で統合失調症になっちゃった人の映画を俺見たことあるんだけどその人は確か頭がボーっとしちゃうみたいなとかで。飲まなくなったらまたなんか取り憑かれてた妄想と幻覚にそれもおかしな感じになっちゃってて<笑>そうだから薬はすげえ大事みたいだねけどうんでこれにデータでその運動したりとか食生活とか睡眠とかのあれだよねのデータがないから多分それ加えたらどうなのかっていうのはめっちゃ気になるよねこれうんだからそれがすげえ重要だと薬だけだでも俺治る気しねえもんな、うん、だから俺がなんで運動してるかっていうとそれぐらいの危機感を感じるからなんだよねそう<笑>俺運動しねえとマジでおかしくなるもん噂してるってか,ぜだから前言ったみたいに全員がなんか敵に見えたりすんのよ俺あ自分のことをすごい嫌に思ってるんだみんなはって思う時があったしあと俺そう今とかほんと平気なんだけどそのパチンコ屋自体はほんと俺悩んでたもんそれに。やべえやべえ今変な感じになってるとか、うん、だからそれは多分おそばんとかで寝る時間とかもちゃんとしてなかったすごいあの朝方だったりとか寝る時間がねであと食生活もちゃんとしてなかったりとかだと思うんだよねだそういうのが原因であとプラス自分の多分その思考とかを制御するのがうまくなかったりしたから多分すーげえきつかったね昔はうん。そういういいやばい状況だなって自分で客観的にまあ見れたりとかして俺は解決策があったからさ運動とあとはさスーパー銭湯かうんとあとそれで家でぐったりそのあれだねなんか癒しの曲聴いて,寝てそのぐったりしてると治ってたからうんだからそうだねそういうのとかもしまあ薬なんかちょっと全区切でちょ相談しようかなって思ってる人とかは多分薬以上にそういうのはき、うん、やってみた方がいいと思うね、うん、だから俺が前言った認知行動療法とかもね、うん、そういうのをやった方がまあいいんじゃないだって薬飲んでも4人に1人は再燃するからね、まあ、これ1年とかのデータなんだけど、うん、1年以内に4人に1人は再燃しちゃうから,、うん、だから薬だけでもね、うん、まあ、足りないと思うねで次が慢性期ってやつなんだけどなこの慢性期があんまくよくわかんねえんだよななんかうんなんかその結構その多分再燃とかまあ寛解とかを繰り返してる人のことなんだと思うんだけどねうんなんか何回もその急性期を経験する人もいるんだけどまあ、10年20年経ってその症状が完全になくなくるる人もいいらしいんだけどねだけど多くの場合はその何らかの症状が残っちゃうんだってでそれで薬物療法をまあやったとしてもその消えなかった幻覚とか妄想っていう場合もあるしその経過とともにねその陰性症状って前にも言ったんだけどその気分がすごい落ち込んだりとか、うん、そういうのがまあで残るっていう場合もあるんだってだけどその2つが組み合わさるっていうのが一番多いっていうふうに書いてあったんだよねうんそうだからでこの時になって慢性期になっても再燃する可能性残されてるってまあ書いてるんだけどだったらこう治ってねえじゃんってか慢性期の意味がちょっと分かんなかったねうんだ再燃と多分寛解を繰り返しているって多分長くまあその急性期まではいかないけどちょっと症状怪しいのがあるけどっていう感じなんだと思うんだよね。うん、そうそう。うん、で、他にね、なんかね、寛解っていうのはね、他に寛解ってまあ症状が良くなることなんだけど、それ以外回復っていうのがあるんだよね。うん
、で寛解っていうのは、まあ、比較的その短期間の症状が取れてる状態なんだけどその回復っていうのはそう期間がすごい長くてあと社会復帰できてるんだってことを言うんだってその仕事とか学業に戻れてるっていうその中でうまくやれてるっていうのは回復っていうやつなんだってであと自分の,その自分でね自分自身で今自分の状態がいいっていう風な認識があることもその条件にもそのあるらしい、うん、だからそれがちゃんとなってたら回復っていう風にはなるんだって<笑>でそ研究とかではその統合失調症の患者の7人中1人だけらしい<笑>回復するのはだから低いよねで 14% とかだよね、うん、14% んあのぐらいか多分あごめん間違えてたらごめんね<笑>でも7人中1人しか、まあ、回復はしないらしいんだよねうんだから本当なんか気になるよなその治療法治療をやったそうどんぐらいのあれだよね要素俺がさっき言ったさ運動だったりとか認知行動療法をどんぐらいやったのかそれで1名なのかっていうのはなんか気になるしもしやってなかったらねなんかもうどんどんどんどんそちら辺とかが浸透していけばもっと回復する人は増えんじゃねえかなっては思うけどねであとね障害重みづけっていうのがあってでこれが、まあ、統合失調症のそのおお重さだよねその病気のねを測る時に、まあ、使われててまあ良好な健康状態をゼロにしてあと死ぬ死亡だよねを1にするんだでその子の間の数値でその重,重さを測るやつなんだけどでこれだと統合失調症の急性期だよね症状がすげえ出てる時は 0.756 高いよね<笑>で次は慢性期だよね、うん、さっき言った慢性期が 0.576 っていう数値なのねでそれでうつ病と比べてるんだよねそれ統合失調症のまあその重,み重さっていうのをまあ言ってるんだけどうつ病の軽症が 0.159 で中等症が 0.406 で重症が 0.655 っていうふうになってるからそんだけだからうつ病のそのあれだよね重症が 0.655 で、まあ、慢性期あるじゃん統合失調症それが 0.576 だからだか,らかなり重い病気っていうふうに見られてるよね、うん、だすごい難しいんじゃない、うん、だから<咳>あとなんかあれだね病院に入院するのもなんかね統合失調症だと 19% らしいんだよね入院のパーセンテージがでうつ病だと、まあ、双極性障害も含んだのと 2.3% らしくてでこれを見てもその統合失調症っていうのはそうすごいやっぱ大変っていうのを言ってたねへえって思ってでやっぱこうやって結構見るとなんか疑問っていうか発想が出てくるよね俺がさっき言ったみたいなこれ運動とかちゃんとしたデータなのかなとかそうそしたらもっと良くなんじゃねえかなとかうんだからどんどんどんどんなんかそうだねそうするとなんか違う視点だったりとかを持てるなって思ったらやっぱ詳しく見るとね、うん、そしてやっぱり絶対俺は統合失調症になるやつだよね、うん、なるやつ、うん、だからなんか俺なり俺はなんかそういうなんないような対策多分本に載ってないようなさのとかを多分実体験としては言えると思う俺の前のさ股関節を治す動画とかあるじゃんあれとか多分俺その整骨院の人よりも多分治す俺方法し詳しいって自信あるもん統合失調症とかも結構読み進めてって、うん、なんか俺みたいに多分若い時に多分やべえって思う俺は若い時にやべえって思ったから歩き出したんだよね、うん、だからそうあれってすげえ怖いんだよね怖いしもうよくわかんねえんだよ若い時って。うん、だからそういう特に俺の視聴者の人若い子が多いしその身近まあ俺の場合身近だね<笑>身近っつうか俺がそういうやつだからだから、まあ、そうなった時に周りとかはやっぱ運動しないでも全然平気なんだよね、うん、だから俺は運動しないとやばいんだけどそうそうそうで周りがやってないから平気周りがやってなくてその普通に保っててるけど自分がやばかったらやんないとまずいことになるよ<笑>そうだから俺みたいにないやつとかはもうしょうがないって思ってやるしかないしなんかそういう漠然とした不安だったりとか
なんかこの悪口言われてるとかさそうみんながなんか俺のことを敵視してるようにっていう妄想になったらそれは危険なサインだからもうまあそういう人がいたらね是非コメントとかでどうすればいいとか。まあ、言ってほしいかなそしたらそれ用に動画作ったりとかもするし、うん、だから俺なりに、まあ、悩んだからさ俺もで今すげえ楽でやっぱりその時の恐怖だったり不安っていうのすげえわかるからさ、うん、で危ねえ症状とか<笑>こうなったらやばそうだぜっていうその前屈期だったりとかっていうのも俺なりにいろいろまあ言え役にね立てる情報は言えると思うから、まあ、そう今の経過とかでちょっと俺やべえなとか俺がそのさなんか言ったようなことが起こってる人とかいたら、まあ、コメントとかくれればまあなんか俺なりの,そのアドバイスはすると思うんでぜひともまあそういうこと方いたらぜひいわくに<笑>質問だったりとか,なんかこういうの作ってほしいってリクエスト言ってくれればバシバシ作るんでそういうのもお待ちしてます<笑>それまた次回お会いしましょうする